So hello everyone, welcome to the video. First of all, thanks for coming here. And this is all about October 23 order daily current affairs live that day. So first of all, welcome to the video. And in this Sunday, I'm going to now chill now relax session. 4 p.m. के नम्बर वंदे लाइव रों. See के रतले ओरे terms वंदे नम्बर निमेल पुदु terms वंदे follow up मालानो idea रखे. आह आदि अपनी इन रदे वारा कुड़िये. Not कलील ना नोर सिले videos के नम्बर post पनी आलोग सोली रहे. So, first of all, we are going to learn the daily CA on 23. Let's go to the next video. Yes guys, we are going to look at the next video. If you look at the news, not just in the one live, but you can tell the news not just in the one live. But the news demands that the demand is not just that. That's why we are going to say that. Like, the cryptocurrency is going to be posted on the cryptocurrency. That's why the demand is not just that. That's why, anda orang explanation kan di pada anda anda orang current affairs anda romba jastia demand bunno like bandi ni base norms sorikom, adem mari phone pay order charge pudu charge payments betir kide, so ini lah kongsi detailnya nama solliya agno, adena ala newses, semua ini ni nama patro, patro sila news tayo pernah newses matu special video sani kita pota madri, mungkin immediate tayo orang sila videos nanti play black lagi sorikya, sahala mungkin kudu nama play panitia, okay, seri yes, nama YouTube sana marakam subscribe panitia. Telegram channel anda mara kami follow pun dengan, dan also nama dia bundle 2.0, nanti ayam betul betul special bundle available lagi. Please make do a purchase during the offer times. Okay, Google Arasan, welcome to the video. So mara kami nanti Instagram kelbi kau anda answer pun dengan. So the answer is 105 nanti kekak pada anda orang kelbi kini nanti ayam ji in bade, sariyan orang answer, and also nanti nama pakai dia the list of payments bank list. Ini untuk orang matu kerja ada, ini pogo ini ada. आधे मोटर निंगा वंदे चेकआउट पढ़ने की है, सो नारायण आ रखो, 11 वंदे प्रपोजल अप्रूव्ड वंदे इन द लेंज लर रखो, सो इधर वंदे नारायण आ रखे, इधर जस्ट और पार्ट बे पार्ट बे पार्ट आ वंदे टेर को, आधे ये माध्यम नेत ने मोपात द ले टाइप्स ऑफ क्रॉस्ड चेक्स वंदे ना मोंडे नारायण पाद Bro, RRBPO interview video portra madri SBPO and IBBSPO ke descript right team ke videos portenga bro. Ippalar endu porta karakter. Super idea kind karthik. Name aramia argide kind karthik abdi nrede. Kandipa will post some videos. Okay? Sir, naya de nama content club ayala ma. Indre kana first vision getting abdi na international snow leopard day is observed on which of these dates abdi nponga. Which is obviously on October twenty three. Snow leopard abdi nsolak udia la. Ida na de cat wagi esar nde. और एनिमल था ना दे लाइक एवरी लेपर्ड टाइगर लायन ये विंग अल्लाह में कैट फैमिली है सार दे और एनिमल्स था उनका इन द ये अल्लाह कैट फैमिली सार दे लेजेंडरी एनिमल्स में इपन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन ना लाइक टाइगर अर्थ कोंगे और सिंगम लायन अर्थ कोंगे और आल्सो लेपर्ड अर्थ कोंगे इधर ग्लोबल सबमिट वन्दे मध्य मध्य लेने स्पेशल डे का अब्जोर्ब ना दिया पॉप आपने कहती है ना येंगे ना बाईशेक कहीरा का स्थान लाव वन्दे द फर्स्ट फर्स्ट ना पढ़ रहा हूँ ना लेपर्ड में और स्पेशल डे ना मोने नारक तो आपने सोचते तो फर्स्ट फोरम वन्दे येंगे नारक दे आपने ना Kira-kira kastan lah, mandi first bus nak dekade. Anak achari mana dekade? Kira-kira kastan lah, mandi snow lah, padik pandra dekade. Rombong be achari mana? Yang ni ya kastan country sini solak kuriya. Inda, sini solat dekade. Gulf country side lark kuriya. Inda Pakistan, Afghanistan, kira-kira kastan, Tajikistan, Uzbekistan, Uzbekistan kastan countries lah, mandu ur snow lah padik. Anak anggalah most mande high temperature areas. Anak anggalah mandu pating apa dina? Or dry land area lah, untuk snow lapar juga forum nada tu nanti. Ini ni nada, orang bula orang contrast tar kedai. Abdi ini soli yosi kebikir mario orang bisanya tu. Next pating abdi na Swedish Swedish model. Nana pernah baca kan? Swedish model untuk payah. Yang dah state sah dulu abdi na of which state West Bengal sah dulu Swedish model lah orang. Yang mana pandir kerja ni ma swimming le. Nangga itu national record yang anda pelajari sekarang, pakar itu pelik payah naga iran dalam, anda record gel banyak ramalan orang record ager kerana, so kita dapat 47 sub junior sub junior lalu mukti alau ranking, anade mari naapati alau dalam itu junior national champions pelajari sekarang apa, inda swimming yang ini pelik, inda butterfly swimming yang saya katakan, edir ni cuma mari kita dapat chest level lah tan ni erku, ni kita lalai veli ni titi, apara ulah payite veli yandi, ulah payite veli yandi, ipun uru mitchell bodi inggal lah, anda uru, uru mitchell bagai sar, anda uru, ada beri breast swimming solong, breathing chest mande, above the, sorry, on the water level lah, macam swimming ni dipang, so anda uru type of swimming lah, anda lalai mande, anda mask panir kapla, yang nori asa, uru michael flip sa agi beru mande, 
வர வேண்டும் என்ற என்னுடைய ஆசை ஸோ மைக்கேல் ஃபிலிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நினைக்கிறோம் ஆப்வியஸ்லி ஒலிம்பிக்ல ஒன் ஆஃப் த லீடிங் மெடலிஸ்ட் வித் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் ஸ்விம்மிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மனுஷ அப்படியே ஒரு என்னது அண்டர் அண்டர் வாட்டர் பட்டர்ஃப்ளை அவருக்கு ஏதோ ஒரு பட்டப்பேர் ஒன்று இருக்கும் வாட்டர் பட்டர்ஃப்ளை ஏதோ பேர் வச்சுருப்பாங்க அவருக்கு ஸோ அவர் வந்து மைக்கேல் ஃபிலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வேற மாதிரி ஆள் அவர் அந்த மாதிரி நம்ம ஊர்லேருந்து ஒரு பையன் வரணுன்றத நம்ம வந்து ப்ரைஸ் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் அதே மாதிரி இவர் செகண்ட் பிளேஸ்க்கு யார் தள்ளிட்டார் அப்படின்னா ஷான் கங்குலி ஆஃப் கர்நாடகாவை இரண்டாம் பிளேஸுக்கு தள்ளி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பிளேஸ்க்கு இவர் வந்து வந்திருக்கிறது ரொம்பவே வந்து ஒரு பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் செகண்ட் பிளேஸ் வந்து அந்த குட்டி பையனுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு வாழ்த்துக்கள் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை செகண்ட் பிரைஸ் வந்திருக்கிறது ஓகே இந்த நியூஸ் தான் இப்போ பேசல் த்ரீ ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசல் த்ரீ நார்ம்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போது இந்த கேள்வியை நீங்கள் எனக்கு இங்கேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னா இட் வில் டேக் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கண்டிப்பாக வாட் இஸ் பேசல் நார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லணும் இந்த பேசல் நார்ம்ஸில் எத்தனை டைப்ஸ்ன்னு சொல்லணும் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லணும் ஏன் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் மறுபடியும் எதுக்கு ஒரு ஒரு திருப்பி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ரீஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் இந்த பேசல் த்ரீ நார்ம்ஸ் கொண்டு வரதால் இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்க போகுது இப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபுல் அனாட்டமிக்கல் கிளாஸ் மாதிரி அந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் டேம் எடுக்கணும் ஸோ அதனால் just ipo daily ca vin karanamaga time constraints with ella news ku paakanundradukaga ipo indha news just as a one line nama padichikalam idha pathina or special video ponadare epdi echo awards ku pota maadhiri thaniya na vandu ungalku basal naams akku vera aani vera pirichu potrra do not worry about it randhosama ipo vandu nama enna news nu mattum therinjikalam rbi da obviously kuduthavanum basal three naams ella financial institution ku vandu pathina தனியே வந்து இது பண்ணி ஒரு ஸ்பெஷல் ரீமேம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பயப்படவே பயப்படாதீங்க இது பற்றின ஒரு ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸ் வர மாதிரி ஒரு பேசிக்கில் இருந்து அடிமெண்ட் ஒரு வீடியோ போட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது கொஞ்சம் வந்து சந்தோஷத்தில் உடைய உச்சத்துக்கே கொண்டு போன ஒரு நியூஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்டா அப்படின் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா விச் கம்பெனி லான்சஸ் டோக்கனைசேஷன் சொல்யூஷன்ஸ் இன் பார்ட்னர்ஷிப் வித் மாஸ்டர் கார்டு ரூபே அண்ட் விசா அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா ரேசர் பே நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து பேமெண்ட் கேட்வே ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே நேரம் தெரிஞ்சிருக்கும் பவர்ட் பை ரேசர் பேன் தான் வரும் நம்மளுடைய வெப்சைட் பேமெண்ட் கேட்வேவே ரேசர் பே மூலிமா தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்படி இந்த ரேசர் பே என்ன சார் கொண்டு வந்தாங்க ஸ்பெஷலாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த டோக்கனைசேஷன் மெத்தடு அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் கூட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுன்னா மாஸ்டர் கார்டு ரூபே விசா இவங்க மூணு பேரையும் பார்ட்னர்ஷிப்பில் வச்சு இந்த ஒரு டோக்கனைசேஷனை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன் அப்படின்னா டோக்கனைசேஷன் மீன்ஸ் என்னன்றது நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது இல்லை நீங்கள் ஒரு கார்டை வந்து நம்ம வெப்சைட்லேயே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏன்னா அடுத்தடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுன்றப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க முடியாது அப்போ ஒரு கார்டை நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த டோக்கனைசேஷன் என்னென்னா அதுக்கு ஒரு டம்மி நேம் டம்மி டீட்டெயில்ஸ் வந்து அது என்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோ தோ ஒரு வெப்சைட்டை யாராவது ஹேக் பண்ணி அதோடைய டிபிஎம் அதோட டேட்டா பேஸை தூக்குனா கூட அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஏன்னா அதில் எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் அந்த இருக்கிற டேட்டாலாம் டம்மி டேட்டாவாக இருக்கும் அது ஒரு டைப் ஆஃப் என்கிரிப்ஷனை மேக் பண்ணி ஒரு டம்மி டேட்டாவாக இருக்கும் இப்போ இன்னொரு உண்மை இன்னொரு உண்மையை சொல்லவா ஒரு வேலை நம்ம சைட் வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் டிஃபால்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறது தான் நம்ம சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் ஹேக் ஆனால் கூட நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸு நம்ம கஸ்டமர்ஸோட யாரோடைய டேட்டா டேட்டாவையும் அந்த கன்சர்ன் ஹேக்டு பர்சனால் எடுக்கவே முடியாது ஏன்னா பேசிக்லி ஒரு என்கிரிப்ஷன் கோட் இருக்குது அந்த என்கிரிப்ஷன் கோட் மூலிமா தான் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் லாகின் பண்ணிங்கன்னா ஈவன் நாங்களே பேக் எண்டில் எடுத்து பார்த்தா கூட நீங்கள் போட்டிருக்கிற பாஸ்வேர்டோ நீங்கள் போட்டிருக்கிற அந்த ஒரு சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷனோ எங்களால் பார்க்க முடியாது அது வேறு கோடில் தான் என்ட்ராக இருக்கும் அது உள்ளே ஃபீட் பண்ணி அப்புறம் அதுவாக தான் அன்லாக் பண்ணி கொண்டு வந்துக்குமே ஒழிஞ்சு இது என்ன டேர்மில் இப்படி கோட் பண்ணியிருக்கு என்னது ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்டுலாம் பார்க்கவே முடியாது அந்த மாடலில் தான் நம்ம வெப்சைட் இப்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஆப்வியஸ்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் தி இனிமேல் வரக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் ஆப்வியஸ்லி ரேசார் போய் நம்ம வச்சுருக்கலாம் பிரச்சனையே இல்லை பேமெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு செக்யூர்டாக போயிடும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு
இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்குனே ஸ்பெஷலாக செய்யக்கூடிய ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இதை ஒரு பேங்க்கு மாதிரி பேங்க் ஆஃப் பரோடா மாதிரி ஒரு பேங்க்கு கொண்டு வந்தது ரொம்ப ஒரு பரவாயில்லப்பா நல்லா ஒரு என்ன தான் தோ இட்ஸ் அ கமர்ஷியல் பேங்காக இருந்தாலுமே கூட ஒரு நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படை இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இதனால தான் நம்ம பேங்க்கு நம்ம உரிமையோடு கொண்டாடுறோம் இதுதான் இன்டர்நே இந்தியாஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க்குன்னு கூட இதுக்கு டேக்டின்னு வச்சுருக்காங்க அப்போ என்ன சார் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஃபார்மிங் பற்றின அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்னது இன்னும் தெளிவாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னிங்கன்னா இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் மூலிமா என்ன நாலேஜ் வந்து மக்களுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா ஒரு ஃபார்மர் இந்த நாட்டுடைய எக்கானமியில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஃபார்மிங் தொழில் இந்த நாட்டுடைய எக்கானமியில் எவ்வளோ இம்பாக்ட் பண்ணுது அண்ட் ஃபார்மிங் மெத்தட்ஸ் ஃபார்மிங் டெக்னாலஜிஸ் அதே மாதிரி ஃபார்மிங் பற்றின ஒரு அவேர்னஸ்ஸை அவுட்ரீச் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம்னா மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸையும் வந்து இதில் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அதனால தான் பேங்க் ஆஃப் ப்ராடா உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்படி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லை இது நாலாவது ஹாப்பி பர்த்டே கொண்டாடுது அதைத்தான் ரொம்ப பெருமையாக வந்து அவங்க வந்து சொல்லிக்கிறாங்க நாங்கள் நாலாவது ஹாப்பி பர்த்டே கொண்டாடுறோம்டா இந்த இனிஷியேட்டிவ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்வியஸ்லி மேபி இதுக்கப்புறம் ஃபார்மிங் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் பற்றின அவேர்னஸ் இன்னும் போய் சேராத இடங்களுக்கு போய் சேரும் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டு வரும் ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தியா நம்ம ஃபீல்டை பற்றி ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இல்லாதவங்களுக்கு அதை பற்றின ஒரு ஐடியாலஜியை தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்பட்டு கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் வருத்தம் அளிக்கிற ஒரு நியூஸு ரேசரப்பி அந்த ஆண்டு நல்லா அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் இவன் அண்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் ஃபோன்பே நம்மளில் நிறைய பேர் இன்னி வரைக்கும் பர்ஸை வீட்லேயே தான் வச்சுட்டு வந்திருக்கோம் ஆஃப்டர் த லாக்டவுன் எக்ஸ்பெஷலி லாக்டவுன் வந்ததுலேருந்து யாருமே பர்ஸை எடுத்துகிட்டே போகிறதில்ல ஆண்டா ஏண்டா எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லைன்னா எல்லா கடையிலையும் மளிகை கடையிலேருந்து ஒவ்வொரு கடையிலையும் நமக்கு இந்த ஃபோன்பே வந்துடுச்சு அதனால் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனுமே கேஷ் லிக்விட் கேஷில் பண்ணுறதே இல்லை எல்லாம் ஸ்கேனப் பண்ணு பே பண்ணு போயிட்டே நவ் இட்ஸ் டைம் டு அன்இன்ஸ்டால்னு சொல்லாதீங்க பாவம் என்ன பண்ணிட்டானா இனிமேல் சார்ஜ் வந்து போட போகிறானா அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரூபாயிலேருந்து ரெண்டு ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் இனிமேல் மொபைல் ரீசார்ஜ் வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு யூபிஐ டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ஒரு ரூபா இல்லைனா ரெண்டு ரூபா வந்து ஃபீஸாக பிடிக்க போகிறாங்க கொஞ்சம் சங்கடமாக தான் இருக்குது என்னப்பா இப்படி எனக்கு எனக்கு வருத்தம்ப்பா உண்மையிலே சொல்கிறேன் சந்தோஷமாக சுற்றிட்டு இருந்தோம் ஊருக்குள்ளே தௌலத்தாக சுற்றிட்டு இருந்தோம் நம்மளை போய் இப்படி சார்ஜை போட்டு ஒரே வருத்தப்பட வச்சுட்டாங்க இது மட்டும் இல்லை என்னென்ன நிறையா சார்ஜஸ் இருக்குது இதுக்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று ரெடி பண்ணலாம் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் நிறையா ஃபீஸஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க ஆனால் கொஞ்சம் வருத்தம்ப்பா உண்மையிலே ரொம்ப வருத்தம் இப்படி பண்ணிட்டியாடா ஃபோட்பி அந்த மாதிரி தான் அதிகமாக ஆசைப்படுற ஆம்பளையும் அதிகமாக கோவப்படுற பொம்பளையும் நல்லா வாழ்ந்த சரித்திர பேலின் படைய பல டைலாக் வரும் பாருங்கள் ஆனால் அவங்க ஏதோ ஒரு யோசனை யோசிச்சுருப்பாங்க அதனால தான் இது பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஃபவுன் பண்ண ஃபோன்பேக்கு இப்போ இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் லான்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஐபிடிஎஃப் ஐடிபிஐனா ஒரு பேங்க் நமக்கு தெரியும் அதுவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐபிடிஎஃப்னா என்னது அப்படின்னா இன்டர்நே இந்தியன் ப்ரா ப்ராட்காஸ்டிங் அண்ட் டிஜிட்டல் ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இவங்கெல்லாம் யார் தெரியுமா இந்த டிவி சேனல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நியூஸ் சேனல்ஸை மட்டும் விட்டுருங்க நியூஸ் சேனல்ஸ்க்கு தனி ஆர்கனைசேஷன் ஹெட் தலைமை ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்குது ஜேர்னல் ப்ராட்காஸ்டிங் ஒன்று இருக்குது அவன் வந்துடுவான் அவனை தூக்கிட்டு மித்த எல்லா என்டர்டைன்மெண்ட் சேனலுமே இவங்களுக்கு கீழே தான் வரும் இவங்களோட தாய் வீடு ஒன்று இருக்குது பிசிசிசின்னு ஒன்று இருக்கும் பி ட்ரிபிள் சின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ப்ராட்காஸ்டிங் சென்டர் அப்படின்னு ஒன்று வரும் பி ட்ரிபிள் சின்னு ஒன்று வரும் அவங்க இவனுக்கே அவன் தா தாய் வீடு இல்லையா அப்போ பாருங்கள் அவனுக்கு கீழே தான் இவன் இந்த ஃபீ இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு அந்த ப்ரெசிடென்ட் மறுபடியும் ரீஎலெக்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு அவர் பேர் மாதவன் ஸோ மாதவன் இப்போ மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேடி அந்த மேடி இல்லை இவன் தனியாக ஒரு மேடி இந்த மேடி தான் இப்போ அவருமே வந்து ஸ்டைலிஷாக ஒரு மாதிரி ஃப்ரீக்கி கேயாக தான் இருக்கார் இந்த மேடியும் சரி மேடின்னு பேர் வச்சாலே இப்படி தான் இருப்பாங்க போல இருக்குது ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பெஸ்ட் ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சரல் லீடர்ஷ
ஹரியானா இங்கே வா என்ன புதுசு புதுசாக சூப்பர் சூப்பராக இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வரையாமே ஃபார்மர்ஸ்க்கெலாம் உன் மேலே ஒரு கிரேஸாக இருக்குது என்ன பண்ணு பேசாமல் நீயே அந்த தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கூடிய அது ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லீடர்ஷிப் அவார்டு அப்படின்ற ஒரு அவார்டை வந்து உனக்கு கொடுத்து அவனை கௌரவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌரவிச்சுட்டாங்க இதில் யாரெலாம் அந்த இடத்துல இருந்தாங்க இந்த ரிசீவ் இந்த அவார்டை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு யார் இருந்தாங்கன்னா ஹரியானாவுடைய அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டரான ஜே பி தலால் ஹலால் பிரியாணி பார்த்துருப்பீங்கன்னா அது மாதிரி தலால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அவார்டை ஹரியானாவின் சார்பாக அவர் வாங்கி கொண்டார் அவர் யார் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் தான் அவர் பரவாயில்லப்பா இந்த ஒரு விஷயத்தில் ஹரியானா வந்து ஹரியானா வர வர எப்படிரா டே ஏன்னா கேட்டிங்கன்னா ஒலிம்பிக்கில் முதல்ல வந்த நீரஜ் சோப்ரா ஹரியானாக்காரர் அதே மாதிரி இன்னும் வெயிட் லிஃப்டிங்லேயே ஏதோ ரெண்டு பேர் ஹரியானா மறுபடியும் ஹரியானாக்காரங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் அதுலேயும் ஹரியானாக்காரங்க ஓ அப்போ என்ன அர்த்தம் நல்ல சாப்பாடு இருந்தால் நல்ல ஹெல்த்தியான பர்சன் நல்ல ஹெல்த்தியான பர்சனாக இருந்தால் ஒலிம்பிக் மெடல் கிடைக்கும் அடாடாடாடாடா பாருங்க எப்படி பாருங்க எல்லா ஹரியானா தான் ஹரியானாவுக்கு வர வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அக்ரிகல்ச்சர் ஹெல்த்து ஸ்போர்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஹெல்த்து ஸ்போர்ட்டு அழகாக கொண்டு வந்துட்டா பாருங்க நெக்ஸ்ட்டு விச் டைகர் ரிசர்வ் ஃபவுண்டேஷன் ஹேஸ் ஒன் அர்த் கார்டன் அவார்ட் ஃபார் இட்ஸ் எஃபர்ட் சப்போர்ட்டிங் தி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் டைகர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் பயோடைவர்சிட்டி சிம்பிள் பரம்பிக்குளம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா பரம்பிக்குளம் டைகர் ரிசர்வ் ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டைகர்ஸ் கன்சர்வேஷனில் ஒரு நல்லபடியான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்கறனால அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த பரம்பைக்குளம் ஈருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு டைகர் ரிசர்வ் கன்சர்வேஷன் பயோடைவர்சிட்டின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் அவார்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது பதினோராவது முறை இல்லையா பதினோராவது எடிஷனாக இருக்கிறது ஸோ நம்ம ஊரில் டைகர் என்ன பண்ணுறோம் பரவாயில்ல உயிருடன் பிடிச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ ரீசெண்டாக ஆட் என்னதான் அது போட்டானுங்க ஆட்கொல்லி புளி என்னென்னமோ அது பேர்லாம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறமேல் ட்ரைக்கர் ட்ராக்கர்ஸு யார் யாரையோ கூப்பிட்டு வந்தேன்னு நாங்கள் எனவே அதை உயிரோடு பிடிச்சதில் ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் யாருக்காவது ஜோசியம் பார்க்குறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் கேட்கலாம் எனக்கு வேறு என்னங்கையா தெரியுது இந்த வாஸ்து சாஸ்திரங்கள் ஜோசியம் பார்க்குறது அதே மாதிரி ஃப்யூச்சர் ப்ரிடிக்ஷன் அஸ்ட்ராலஜியில் யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படி இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு ஃபீல்டில் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை வளர்த்துக்கோங்க உங்களுக்காகவே காத்து கொண்டிருக்கிறது இண்டியோ அமெர் இண்டோ அமெரிக்கன் ஐகான் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எதற்காக அப்படின்னா பரடமான் சுரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவருக்கு சிறந்த அஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு சொல்லி சிறந்த அஸ்ட்ராலஜிக்கல் அவார்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவருக்கு வந்து கிடச்சிருக்கிறது அருமையான ஒரு அவார்டு இவர் நல்ல அந்த வாஸ்து சாஸ்திரங்களை அருமையாக இவர் வந்து கடைப்பற்றி அதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்கிறனால இதை கௌரவிக்கும் விதமாக இண்டோ அமெரிக்கன் ஐகான் ஆஃப் த இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ற அந்த அவார்டை வந்து இவர் கொடுத்து அதை சிறப்பித்திருக்கிறார்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் என்னென்ன மாதிரி பேசிக் டேட்டாஸ் இருக்குன்றது மீன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலாக படிங்க ரொம்ப அப்படியே டீப்பாக போய் எல்லாமே இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ சூரியாஸ் விசி ஸோ மெனி நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட் அப்படிலாம் வேணாம் ஒரு ஓவரால் ரீட் அவுட் மட்டும் கொடுத்துருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டாடா பவர் இன் விச் ஐஐடி கொலாபரேட் கிளீன் எனர்ஜி ஸ்பேஸ் அப்படின்னா ஐஐடி டெல்லி ஸோ டாடா பவரும் ஐஐடி டெல்லியும் சேர்ந்து கிளீன் எனர்ஜி ஸ்பேஸை ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி வாட் டு யூ மீன் பை கிளீன் எனர்ஜி ஆப்வியஸ்லி லீடிங் எனர்ஜி ப்ரொடியூசர் இண்டஸ்ட்ரி பேஸ்டு கண் கண் இவன் யாருன்னா டாடா பவர் தான் அவன் வந்து அந்த ரினியூபிள் எனர்ஜி மேனுஃபேக்சரிங்கில் நம்பர் ஒன் அப்படின்றது காப்பில் அப்போது அவர் ஐஐடி டெல்லியோட ஒரு டையை வச்சுக்கிட்டு ஐஐடி டெல்லியோடைய ஹெல்ப்பை வாங்கிப்பாங்க வாங்கிக்கிட்டு அதை வந்து அவங்க வந்து ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இன்னும் இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க அதிகமான படியில் கிளீன் எனர்ஜி என்ன ஏ ஓகே வெரி குட் கார்பன் ஃப்ரீ இது இன்னொரு வாரத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கிளீன் எனர்ஜி அப்படின்னா ஒரு எப்பவுமே ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்களா கிளீன் எனர்ஜின்னு அது எப்படி வரும் அப்படின்னா கார்பன் ஃப்ரீ எக்ஸாக்ட்லி ரைட் ஆன்சர் அதை அதர் வேர்ட்ஸில் சொல்லணும்னா இன்னொரு இன்னொரு வகையாக சொல்லலாம் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹீட் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக மாற்றுறீங்க இல்லை ஒரு விண்ட் எனர்ஜி ஒரு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக மாற்றுறீங்க இல்லை ஒரு ஹைட்ரோ எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக மாற்றுறீங்க ஒரு கோல் எனர்ஜியை என்னவோ
இந்த வகையில் வரக்கூடியது தான் இந்த மாதிரி கிளீன் எனர்ஜி ஸ்பேஸ்னு சொல் கிளீன் கிளீன் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு அருமையான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்னது தான் கார்பன் ஃப்ரீ கார்பன் எமிஷன் இல்லாமல் ஒரு பொரு ஒரு ஃபியூவல் வந்தாலே பெரிய நல்ல விஷயமான ஒரு ஃபியூவல் தான் அது அது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரி டேமேஜஸ் கொண்டு வராது நெக்ஸ்ட்டு இவங்க இதை மட்டும் பண்ணலை இனி வரக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸில் இந்த மாதிரி அதர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு இந்த மாதிரி எனர்ஜி பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லையும் இந்த ஐஐடி டெல்லியும் அவங்க டாடா பவர்ஸும் போலியோ என்னது ஒரு டையப்பில் தான் இருக்க போகிறாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இப்போ ஒரு பைலட் ஸ்டேஜ் அப்படின்றாங்க பைலட் ஸ்டேஜ்னா என்ன இது ஒரு ஒக்காபுலரியிலலாம் வராது மேபி இன் ஃபியூச்சர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேங்கிங் டேர்ம்ஸில் இந்த பைலட் ஸ்டேஜ் மேபி பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் பைலட் ஸ்டேஜ்னா என்ன சினிமாவில் வந்து டேரக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா பைலட் ஃபிலிம்னு ஒரு ஃபிலிம் எடுப்பாங்க அது என்ன பைலட் ஃபிலிம் ஏரோப்ளைன் ஓட்டுறத பற்றி ஒரு படமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது அந்த டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கதை ஒன்று மைண்டில் இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு எந்திரன் மாதிரி ஒரு இப்போ நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஒரு வேலை சங்கர் வந்து இது வரைக்கும் டேரக்டரே ஆகல அவருக்கு எந்திரன் மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா ஃபுல் படத்தையும் எடுக்கிறக்கு அவர்கிட்ட காசு இருக்காது அதுக்கு தான் ஒரு ப்ரொடியூசர்ட்டே போக போகிறார் ஆனால் அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த காசை வச்சு ஃபுல் எந்திரன் படத்தை எடுக்காட்டியும் அந்த ஓப்பனிங் சீன் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது அந்த ரோபோட்டை ரஜினி கண்டுபிடிச்சி அதை ஒரு ஆடிட்டோர் வச்சுட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவார் அந்த ரோபோ எப்படியெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த ரோபோ எப்படி மனிதர்களோடு பழகுது அப்படின்ற ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஒரு சீனையோ இல்லைனா கிளைமேக்ஸ் மட்டும் ஒரு ப்ரீ ஃபைட் இருக்கும் அந்த ஒரு ஃபைட் சீனையோ மட்டும் எடுப்பார் இதை மட்டும் ஒரு சொந்த காசை போட்டு அந்த படமாக எடுப்பார் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் மட்டும் ஒரு சினிமா படமாக எடுத்து இந்த குட்டி போ அதுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்காது கிளைமேக்ஸ் இருக்காது ப்ராப்பர் கதை இருக்காது எதுவும் இருக்காது இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் எடுத்து கொண்டு போய் காட்டுவார் ப்ரொடியூசர்கிட்ட ப்ரொடியூசரே என் கதை இது அதில் வர ஒரு போர்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதை சினிமாவாக ஆக்கியிருக்கிறேன் என்னுடைய மேக்கிங் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் எனக்கு வந்து ஃபண்டிங் பண்ணுங்கள் நான் ஃபுல் படத்தை எடுத்து கொடுக்குறேன் அப்படிம்பாரு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு குட்டி சாம்பிள் தான் பைலட் புரிந்ததா ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு குட்டி சாம்பிள் தான் பைலட் அதை தான் எங்கள் சொல்ல வராங்க ஃபியூச்சரில் பெரிய எனர்ஜி பேஸ்டு என்ன சொல்கிறது எனர்ஜி பேஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை குட்டி ஏரியாவில் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா அதை பெரிய ஸ்கேலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஒரு சாம்பிள் கொடுங்கன்னு வடிவில் ஒரு படத்தில் ஒரு காமெடி சொல்லுவார் சாம்பிளுக்கே சாம்பிளா அப்படின்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்களேன் இந்தியான் விச் கண்ட்ரி அக்ரி டு ஸ்ட்ரென்த் இந்த கிளைமேக் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃபர்தர் தேர் கிரீன் ரிலேஷன்ஷிப் சிம்பிள் தான் கிளைமேக் உள்ளே வந்துட்டாலே க்ரீன் இன் எனர்ஜி க்ரீன் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் உங்களுக்கு உள்ளே வந்துடும் இது எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம்தான் என்னைக்கு யூகேவுடைய ப்ரைம் மினிஸ்டர் அவங்க வந்து இங்கே வந்தாங்களோ அன்னையிலேருந்தே நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் இது மாதிரி தினமும் ஒரு டையப் அவங்க திரும்பி வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் கையெழுத்தை போட்டு தள்ளிகிட்டே இருப்பாங்க சிவாஜி மாதிரி ரெண்டு பேனை வச்சு இந்த இங்கே அப்படின்ற மாதிரி கனிமதிராஜ் யுவர் எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் வெரி குட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி நன்றி கனிமதிராஜ் ரொம்ப மிக்க மிக்க நன்றி உங்கள் பாராட்டுக்கு என்னவென்று சொல்வேனம்மா லாஸ்ட் அவனுடைய நேஷனல் அஃபேர்ஸ்குள்ள போகலாமா சரி என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா முதல்ல இருந்து பார்க்கலாம் விச் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் டிசைடட் டு ரீநேம் தி ஃபாசிபால் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆஸ் அயோத்தியா காண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அதை ஏன் பேரை வைக்க மாட்டேன்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க ஏமா உன் பேர் என்னம்மா அப்படி கேட்டால் பேரே வைக்கலைங்க ஐயான்ற மாதிரி அயோத்தியா காண்ட் அயோத்தியானா நான் வைக்க மாட்டேன் காண்ட் டூ இட் மேன் அப்படின்ற மாதிரி அயோத்தியா காண்ட்னே பேர் வச்சுருக்காங்க என்னப்பா எங்களை மாதிரி எங்களை மாதிரி ஆள்ட்ட கொடுத்து அயோத்தியா காண்டினா நாங்கள் இப்படி தான் புரிஞ்சுப்போம் ஓ வைக்க மாட்டீங்களா அயோத்தியான்னு பேர் ஓகே ஒன்றுமே இல்லை அயோத்தியா ரயில் ஃபாசிபாத் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அயோத்தியா காண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பேர் வச்சாங்க இது நீங்கள் பெரிய நியூஸ்ன்னு நினச்சிங்கன்னா அப்பனுக்கு அப்பன் மாதிரி இதுக்கு மேலே ஒரு நியூஸ் இருக்குது என்ன தெரியுமா அவங்க ஃபாசிபாதையே பேரை மாற்றிட்டாங்க அது தெரியுமா ஃபாசிபாதுன்ற ஏரியாக்கே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா அயோத்தியான்னு பேரை மாற்றிட்டாங்க இனி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு மட்டும் எதுக்கடா ஃபாசிபாதுன்னு பேர் அதையும் மாற்றுங்க அயோத்தியா காண்ட் இது அயோத்தியாவுக்
அப்படின்னா எனக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு தங்க பதக்கம் எல்லாத்துக்கும் பாரத நத்தனா இப்படியெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்காமல் கௌரவிக்கணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா எங்கள் வீதிக்கு பேர் என் பேர் வச்சுருவோம் லிவின் வீதி லிவின் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு தான் பட்றா நம்ம ஏரியா எவ்வளோன்னு கேளு அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஏரியாவுக்கு பேரை வச்சு விட்டுருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஒரு நகரத்துக்கு இப்போ வஉசி விஓசி பார்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது விஓசி நகர்னு இருக்குது நிறைய பேர் எங்கள் ஊர் நான் இப்படி தான் ஒரு தடவை சண்டை போட்டுருந்தோம் ஆட்டோவில் போகும்போது ஸ்கூல் ஆட்டோவில் போகும்போது ஏ எங்கள் 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 ஊர் இப்போ தெரியுமா எங்களுக்கு வந்து பெரியார் நகர்றோம் மாசம் அப்படிமா நான் சொன்னேன் சாஸ்திரி நகர்றோம் அப்படின்னு வேறு சாஸ்திரி என்னடா தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படிலாம் ஸ்கூலில் சண்டை போட்ட எல்லாம் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா நான் கூட ஏதோ கெத்து நினச்சிட்டு டப்புன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு சர்க்கன் கலாய்ச்சிட்டானுங்க சாஸ்திரினா என்னடா பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி இப்படி பேர் வைக்கிறது மூலியமாக தான் ஒருத்தர் கௌரவப்படுத்துவாங்க அந்த வகையில் தான் இந்த மாதிரி அயோத்தியான்னு பேர் வைக்கிறதாட்டும் சரி அதே மாதிரி அலகாபாத்துக்கு பிரகேராஜன் ஒரு பேர் வைக்கிறதாட்டும் சரி இந்த மாதிரி ஜங்ஷனுக்கு பேர் வைக்கிறப்ப ஒரு சின்ன கௌரவப்படுத்துகிறது தான் அவங்க வந்து அதை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதை தானே அடிக்கடி பேசிகிட்டே இருந்த ஒரு நியூஸ் தான் அது வேணு சாஸ்திரி சரி இது என்னென்ன விஷயத்துக்கு வருவோமா இதை தானே அடிக்கடி பேசிகிட்டே இருந்தேன் ஒரு சப்மரீனில் மூணு மெத்தட் ஆஃப் அட்டாக்கிங் இருக்குது சப்மரீனை பற்றி கேட்பாங்க சார் டிஃபென்ஸில் வந்து ஒரு சப்மரீன் ஸ்லோவாக போகும் நீர்மூழ்கி கப்பல் எப்பவுமே மெதுவாக செல்லக்கூடிய ஒரு வாகனம் இந்த வாகனத்தில் நீங்கள் எப்படி போய் அட்டாக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா மூணு மோட்ஸ் ஆஃப் அட்டாக் இருக்குது ஒன்று என்னென்னா மிசைல் தண்ணி கடியிலிருந்து அப்படியே ஒரு ராக்கெட் எந்திரிச்சு இந்த மிசைல் இந்த சப்மரிலேருந்து அந்த ராக்கெட் தீ பற்றி விட்டு மேலே வந்து எலும்பி வேற எங்கேயா போய் வெடிக்கிறது இது ஒன் டைப் ஆஃப் அட்டாக் நம்பர் டூ சாஃப்னு சொல்லுவாங்க சாஃப்னு என்ன தெரியுமா இங்கே பாருங்கள் நான் மறைக்கிறேன்னா சொல்லுங்கள் தள்ளிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு பின்னாடி இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சாஃப்னா என்னென்னா இந்த மில்ட்ரியில் காட்டுவாங்கல்ல இது மாதிரி குண்டெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் நீங்கள் இந்த இந்த குண்டு லான்ச்சிங் பேடுகளை நீங்கள் வந்து சல்லுன்னு உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா உள்ளே போட்டு இவங்களாம் ஓடிடுவாங்க ஓடினதுக்கப்புறம் இது டமால் வெடிச்சு மேலே போய் அங்கே போய் வெடிக்கும் உங்களுக்கு அது புரியுதா இந்த அடே இது என்னாச்சு ஆ இந்த குண்டை தூக்கி இதுக்குள்ளே போட்டு இவங்க ஓடிடுவாங்க ஓடினோடனே அது டமால் வெடிச்சு அங்கங்கே போய் வெடிக்கும் இது வந்து சாஃப்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சாஃப் இந்த சாஃப்னு என்ன அர்த்தம் இந்த மாதிரி மிசைலுக்கு பேர் தான் சாஃப் கேனான் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட கேனான் மாதிரி தான் இது தான் டார்படம் டார்படம்னா என்னென்னா நீங்கள் தண்ணி கடியில் வந்து அந்த டார்படம் லான்ச் பண்ணி அந்த டார்படம் பண்ணி ஒரு ஃபேன் மாதிரி ஒன்று சுத்தம் அது நேராக போய் அங்கே வெடிக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப தூரம் தண்ணி கடியிலே போய் இன்னொரு சப்மரி எடுத்தாங்கன்னா டார்படோ யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி டார்படோ சாஃபு ஃப்ளாஸு இதை எல்லாமே யூஎஸ்ட்ருந்து காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க நானூற்றி கோடி நான் எப்பவுமே அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு உலகத்திலேயே செமையான ஒரு கண்ட்ரினுடைய இன்கம் ப்ளஸ் செலவு எதில் இருக்கும் தெரியுமா டிஃபென்ஸில் இருக்கும் சுடுறானுங்களோ இல்லையோ வாங்கி வச்சுப்பாங்க இப்போ இந்த வருஷம் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் தான் நம்பர் ஒன்னில் இருந்தான் அதிகமான டிஃபென்ஸ் வெஹிக்கில் வந்து சே சேல் பண்ணதில் அந்த மாதிரி வாங்கினதில் நம்ம வந்துடும் போல இருக்குது இப்படி ஊரில் இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் நானூறு கோடி ஐநூறு கோடின்னு வாங்கினா அதிகமாக மிசைல் வாங்கினது நம்ம தான்ன்ற பேர் வந்துடும் மாட்டிருக்குது உங்களுக்கு யாராவது அதை டார்பிடோன்றது புரியல அப்படின்னா சூப்பராக சொன்னார் காசின்னு ஒரு படம் இருக்குது தெலுங்கு மூவி நான் ரீமேக் நினைக்கிறேன் ஜிஏ ஜிஹெச்ஏ இசட்டையா காசின்னு ஒரு மூவி இருக்குது தயவு செஞ்சு காசின்ற படத்தை பாருங்கள் அதை பார்க்க பிடிக்கலையா யூ நைன்ட் யுனைட் நைன்டி த்ரீ வேற யுனைடெட் டூ ஃபோர் ஒன்னா ஒரு சூப்பர் படம் இதே மாதிரி இருக்கும் காசி மாதிரி ஒரு படம் சூப்பர் படமே டக்குன்னு வர மாட்டேங்குதே நான் சர்ச் பண்ணி சொல்கிறேன் அது யுனைட்னு சம்திங் வரும் யுனைட் நைன்டி வந்து ஒரு ஃப்ளைட் படம் அது இந்த ட்வின் டவர் அட்டாக் வந்த படம் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் விச் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் கண்டக்ட் ஆஃப் ஷோர் சைலிங் ரங்கேட்டா ஃப்ரம் கொச்சின் டு கோவா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ரங்கேட்டா ரங்கோலா மாதிரி இது என்ன யா புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ரங்கேட்டானா ரேஸு அது என்ன ரேஸு சைலிங் ரேஸு ஆஃப் ஷோர்னால் என்ன கடை கரையில் இல்லாமல் கடலில் கரையை விட்டு தள்ளி ஆஃப் த ஷோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் அப்போது தண்ணியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சைலிங் போட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஸ் ட்ராக்லா ரேஸ் மாதிரி இது ஒரு ரேஸு இந்த ரேஸ் வந்து தண்ணியில் வந்து சைலிங் மூலிமா சைலிங் என்ன காற்றின்
அந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு மத்தியில என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செயலிங் காம்படிஷன் கொச்சியில இருந்து கோவா வரைக்கும் செயல் பண்ணி காட்டுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இந்த மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்த காம்படிஷன் நடக்குது அஞ்சு நாள் நடக்குமா அஞ்சு நாள் அவங்க கோவாவுக்கு போய் சேர்ந்துருவாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒரு காம்படிஷன் நடத்துகிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டே வரும் ஏயா இந்தியன் நேவி உன்னை அங்கே போய் வந்து பாதுகாவலராக இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்னடா ரேஸ் விட்டு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க கடலுக்குள்ளார் இந்த டவுட் வந்துதா இது எதுக்குன்னா அவங்கள அவங்களே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஈவெண்ட் எப்போ பாரு எக்ஸசைஸு எப்போ பாரு சண்டைலாம் இருந்தால் அவங்களுக்கு போய் போர் அடிச்சிடுங்கள அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக எடுத்துக்கிறாங்க அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு தன்னுடைய எபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு ஈவெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க எப்படின்னா வாடா பார்க்கலாம் நான் எத்தனை நாள் நான் கடலில் ஓட்டன்னு பார்க்கலாம் நீ வாடா நான் ஒரு டீம் டா நீ ஒரு டீம் டா வாடா ரேஸ் விடுவோம் இப்போ நம்ம ஊரில் பட்டுறோம் இல்லை ரெண்டு பேர் அந்த ஏரியாவில் சைக்கிள் வச்சுட்டானா போதும் நாலாம் நாலாவது பஞ்சாப்லாம் படிக்கும்போது அவ்வளோதான் நீ இன்னும் சைக்கிள் பெருசாக என் வாடா ரேஸ் விடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக ரேஸ் விட்டு அடிதடியெலாம் போட்டுக்கும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு அவங்க நேவியில் வந்து தனித்தானே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் சரி முந்நூற்றி அறுபது நாட்டிக்கல் மைன்ஸ்லாம் கப்பலில் போகிறதுக்கே லேட் ஆகும் இவங்க அந்த செயலிங்கில் வந்து பண்ணி போகிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் அது ஒரு செமையான ஒரு ஈவெண்ட்டாக பண்ணுறாங்க இதில் ஒரு ஆறு வெசல்ஸ் கலந்துக்க போகுது மேதி பிராணி புல்புல் நீல்காந்த் கடல் புறா ஹரியால் கடல் புறா அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்வார்மின் விஜய் வர்ஷ் கான்கிளே வந்து பெங்களூரில் நடந்திருக்கு இது ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இன்டர்நா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கான ஒரு மியூசியம் மாதிரி அந்த மியூசியமை யார் இன்னாகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா நம்முடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பது கிலோமீட்டர் கிராஸ் பார்டர் ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் ரயில்வே ட்ராக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பொதுவாக இந்தியன் ரயில்வேஸ்னால் இந்தியாக்குள்ளே தான் ஓடணும் கரெக்டாக நேபாள் ரயில்வேஸ்னால் நேபாள் கூட தான் ஓடணும் உங்களுக்கு புரியுதா பங்களாதேஷ் ரயில்வேஸ்னால் பங்களாதேஷ் குள்ள ரயில்வேஸ் தான் ஓடணும் பங்களாதேஷோட ரயில்வேஸு இந்தியாக்குள்ளே வந்தால் நீங்கள் சும்மா இருப்பீங்களா என்ன சொல்லுவீங்க டே என்ன இங்கே ஏரியாக்குள்ளே ஓடு அப்படின்ற மாதிரி துரத்தி விட்டுருவோம் ஆனால் அந்த கனெக்டிவிட்டின்னு ஒன்று வேணும் இப்போ நீங்கள் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஒன்று ரோடு இருக்கணும் இல்லையா ட்ரெயின் மூலயமா இருக்கணும் இப்படி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு கண்ட்ரியும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெயின் ரூட்டும் போடுவாங்க அட் த சேம் டைம் ரோடு ரோட்வேஸும் போடுவாங்க அப்படி போடும்போது அப்படி ஒரு கிராஸ் பார்டர் ரயில் லிங்க் கனெக்டிவிட்டி ஜெயநகர் பீகார்லேருந்து குர்தா நேபாளுக்கு இந்த கனெக்டிவிட்டிக்கு ஒரு முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டருக்கு உள்ள ஒரு ரயில் ரோட்டை வந்து இப்போ கன்செக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதைத்தான் ரெண்டு கண்ட்ரினுடைய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் இல்லை ரயில்வே மினிஸ்டர் யாரா ஒருத்தர் வந்து சைன் அப் பண்ணி ரெண்டு பேர் ஏ நீ ரயில் இங்கே விடு நான் இங்கேருந்து ரயில் அங்கே விடுறேன் நம்ம மக்கள் போய் வர்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுறாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஜாசன் ஏ ஜாஃப்ரான் எவண்டா ஹிந்தியில் இப்படி ஒரு பேர் வச்சாலும் எனக்கு நிஜமாலுமே ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா சாஃப்ரான் அப்படின்னு எவ்வளோ அழகாக இங்கிலீஷில் பேர் இருக்குது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு புரியுதும் ஓ சாஃப்ரான் குங்கும பூ அப்படின்னு நமக்கு புரியுது ஆனால் ஜாசி ஜாஃப்ரான் அப்படின்னா ஏன்னா புதுசாக ஜாஃப்ரான்னு போடுறானுங்க அப்படின்னா இன்னும் காஷ்மீரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ரனுடைய விளைவிச்சல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குமா குங்கும அதனால தான் நீங்கள் காஷ்மீர் காரனை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அப்படியே சுண்டி விட்டா ரத்த வர மாதிரி இருப்பாங்க நானும் சின்ன வயசில் அப்படி தான் இருந்தேன் கொஞ்ச நாளாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிரிக்கெட் விளையாட போயிட்டேன் அடிக்கடி அப்படி போகும்போது என்ன ஆகி போச்சுன்னா கொஞ்சம் திடீர்னு கருப்பாய் வந்துட்டேன் இல்லைனா நேரம் செம்மக்கலராக இருந்திருப்பேன் சரி அந்த ஒரு சோகக்கதை எதுக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்னடா சொல்கிறது அது குங்கும பூக்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே நம்ப மாட்டேங்கிறது சிரிக்கிறீங்க நான் ஃபோட்டோ காட்டுறேன் அப்போ வந்து நம்புவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவள் பாருங்கள் மேகாலயா பஞ்சாப் ஹரியானா அருணாச்சல் பிரதேஷ் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சேஃப்ரோட விளைச்சல் நல்லா தான் இருக்கான் அதை எல்லாம் விட அந்த ஜம்மு காஷ்மீரில் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்க அதுலேயும் ஃபார்மர்ஸ் வந்து பதினெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ரூபாய் இதுதான் ஃபார்மருடைய ஹையஸ்ட் இன்கம்னு அவன் போட்டிருக்கான் இது வந்து ஒரு ஜீரோ சேர்த்துருக்கணும் இவங்க ஒரு ஜீரோ ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஆ என்ன பார்ப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா
அவ்வளோ பெரிய சீரியல் எடுத்திருக்கிற அந்த மகானுக்கு இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சாட அவார்டு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் கோபமாக தான் இருந்தது அப்புறம் தான் கொஞ்சம் நல்லா படித்தா கோலங்கள் இல்லைடா அப்படின்னு அது பேர் கூழாங்கள் அப்படின்னு அப்படின்றத தான் எனக்கு அப்புறம் பார்த்து அப்புறம் மெட்டி ஒளி பாட்டு கோலங்கள் பார்த்து அப்புறம் தான் கொஞ்சம் மனசு அஜே ஐயோ இப்படி இப்படி லைவ்ல சொல்லி தான் என்ன ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது நைன்டி ஃபோர்த் அகாடமி அவார்ட்ஸ் வந்து இந்த படங்கள் கெட்டு பெற்றுக்கிறது இது யாருன்னா ஒரு அருமையான விரைவில் வரக்கூடிய ஒரு ஒரு ஜோடிகள் நயன்தாராவும் விக்னேஷன் அவர்கள் ப்ரொடக்ஷனில் வந்த கூழாங்கல் அப்படின்ற படத்தை இந்த ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்குது தேவையானியில் இப்போ ஞாபகம் வருது இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் கோலங்கள் டேரக்டரை தப்பாக நினச்சிட்டேன் அவர்களால் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணிட்டேன் தெரியுமா ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் ஐ ஹோப் ஸோ இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையோட கரண்ட் அஃபேர் செஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே என்ஜாயபுளாகவும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் இந்த செஷனை வந்து என்ஜாய் பண்ணி நல்லா படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம தெரிவிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அயோத்தியா காண்டு கோலை எனிவே நன்றி கைஸ் இப்போ நம்ம ரிவிஷனுக்குள்ளே போகலாமா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நான் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ரைட்டா வாருங்கள் போவோம் அந்த ரிவிஷனுக்குள்ளே முதல் கேள்வி உங்களுக்கான ரிவிஷனில் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்னோ லெப்போ டே இருபத்தி மூணு இதை மொத முதல்ல எந்த ஊரில் கொண்டாடினாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக நம்மளுடைய வெஸ்ட் பெங்கால் குட்டி தாம்பி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்விம்மிங் காம்படிஷனில் அருமையாக வீக்லி மெண்டி கண்டிப்பாக வைக்கப்படும் தீன் தயாலன் உங்கள் பேரில் ஒரு ரயில் வண்டி இருக்குது தெரியுமா அடுத்து ஆர்பிஐ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசல் த்ரீ நாம்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஃபார்மர்ஸ்க்கான ஒரு அவேர்னஸ் கேம்பெயின் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரேசார் பே டோக்கனைசேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக ராம்நாத் கிருஷ்ணன் ஃபார் இந்த ஐசிஆர்ஏவுடைய சேர்மனாக வந்திருக்கிறார் நெக்ஸ்ட்டு மாதவன் இந்த ப்ராட்காஸ்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இதாக வந்திருக்கிறார் அடுத்து ஹரியானா எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் லீடர்ஷிப் அதே மாதிரி அர்த் கார்டின் அவார்ட்ஸ் இந்த ட பரம்பிக்குளம் கிடச்சிது பர்டுமான் சூரிய அவர்களுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் யங்கஸ்ட் அஸ்ட்ராலஜி அவார்டு கிடச்சிது அடுத்து இண்டோ அமெரிக்கன் அஸ்ட்ராலஜி அவார்டு நெக்ஸ்ட்டு கொலாபரேட் வித் கிளீன் எனர்ஜி ஆறு டாட்டாவும் ஐஐடி டெல்லியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸில் இந்தியாவும் யூகேவும் சேர்ந்துக்கிட்டு இந்த கிளீன் எனர்ஜி ஆர் கிரீன் பார்ட்னர்ஷிப்பில் கையப்பட்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் அஃபேர்ஸில் உத்தரப்பிரதேஷ் பாசிபாத் ரயில்வே ஸ்டேஷன் டிஃபென்ஸ்க்கு யூஎஸ்ஓ இந்தியாவும் காசு கொடுத்து டார்பிடோ வாங்கியிருக்கிறாங்க நானூற்றி முப்பது கோடி கொடுத்து இருபத்தி மூணு கோடி கொடுத்து இந்திய நேவி ரேசூட்டு விளையாடிருக்கார்கள் இங்கே நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் அங்கே ரேசூட்டு விளையாடுறாங்க அடுத்து இந்தியா பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு கிராஸ் பார்டர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருபத்தி முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்ரு அது பதினா போட்டிருக்காங்க அடுத்து ஜஃப்ரான் இனிமேல் ஷாஃப்ரான் கூப்பிடாதீங்க ஜஃப்ரான் கூப்பிடுங்க அடுத்து தமிழில் வந்திருக்கூடிய அந்த சீரியல் கூழாங்கல் நாடகம் இல்லை திரைப்படம் கூழாங்கல் ஓகே அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அவார்டு கிடச்சிருக்குது இந்தியன் இந்தியன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அவார்ட்ஸ் தேங்க்யூ 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 இப்போ மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் அதே மாதிரி நம்முடைய டெலகிராம் சேனல் ஃபாலோ பண்ணிங்க இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் ரொம்ப முக்கியம் மிஸ் பண்ணாமல் இதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் இப்போவே பண்ணுங்கள் நான் வீடியோவில் வெயிட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்டிவ் அப்ரோச்சும் போட்டுக்கலாம் டோன்ட் வரி இப்போ வெயிட் பண்ணுறேன் இல்லை இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போவே ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் ஓகே நம்ம பண்டில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு மிஸ் பண்ணாமல் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டாட்டா பா பாய் சி யூ இந்தியா மிஸ்ஸஸ் பாகிஸ்தான் மேட்ச் ஆர் எஸ்பிஐ பிஓ மார்க் ஆல்வேஸ் எஸ்பிஐ பிஓ மார்க்குன்னு தான் நான் லைவில் சொல்லி ஆகணும் நீங்களும் அதே தான் கடைபிடித்தாக வேண்டும் பேசன் லாம்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் வீடியோ வரும் டாட்டா பாய் சி யூ ஹாவ் அ கிரேட்